O que fazer quando chegam aqueles dias terríveis? Aqueles dias de muita dor em que até a nossa fé entra em crise. E nós somos tentados a perguntar por que Deus? E por que, que Deus permite que algumas coisas assim aconteçam? Será mesmo que Deus se importa? Será que Ele existe? Será que Ele está presente? No começo do ano de 2010 aconteceu uma grande tragédia na cidade de Petrópolis e Teresópolis. Não sei se vocês estão lembrados. E eu fui ajudar. Eu estava lá como voluntário ajudando aquelas vítimas. E naquele momento eu tinha muita convicção da minha fé, não consegui explicações para o que estava acontecendo, nós encontramos muitas famílias e muitas pessoas sofrendo, e todas as vezes que nós íamos conversar com alguém, as minhas palavras sempre eram, olha, eu não entendo, eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu confio que Deus está no controle. E para mim era fácil dizer essas coisas porque o sofrimento não era comigo, eram aquelas famílias que estavam sofrendo. E eu preguei muitas vezes sobre isso, eu já falei várias vezes sobre o sofrimento, mas o problema é quando a dor e o sofrimento acontecem com a gente. Quando acontecem com a gente, a nossa fé entra em crise. A dor é forte, nós somos tentados a perguntar, mas Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Quais são as razões? A gente chega a duvidar um pouco do amor de Deus. E nesse momento de dor e de dificuldade que eu enfrento, uma pessoa chegou para mim e disse, bem intencionada inclusive, Felipe, não fica assim, olha, tem tanta gente que sofre mais do que você com doenças terminais, pobreza, guerras e tantos e tantos conflitos que existem no mundo. Realmente, e a dor dessas pessoas é muito grande, mas mesmo assim, ainda dói. A dor de cada pessoa é única, não, não é suficiente eu chegar para uma pessoa e dizer para de sofrer, olha como existem tantas outras pessoas que sofrem mais do que você. Não faz sentido, porque a dor continua lá. E muitos de nós, muitos de nós não encontramos respostas do porquê desse sofrimento. Mas eu queria trazer uma palavra que Deus tem falado muito comigo nesses dias e eu queria compartilhar com você. Há algo incrivelmente poderoso quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós encontramos algo incrível. O texto diz que Jesus começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Nós vemos algo muito interessante. Jesus Cristo, Deus entre nós, está angustiado. Está sofrendo muito. E a pergunta é, por que Jesus está sofrendo tanto? Se nós formos comparar a morte de Jesus com outros mártires, com outras pessoas que morreram por causa da sua fé, que morreram de forma até piores do que Jesus, nós encontramos pessoas que morriam contentes, felizes e convictas daquilo que elas acreditavam, enquanto Jesus encontra-se angustiado por causa da sua morte. Por exemplo, em 1555, em Oxford, Hugh Leitmer e Nicholas Ridley foram queimados por causa da convicção da sua fé. E ao invés de ficarem profundamente angustiados quando eles estavam prestes a ser queimados ou quando eles iam ser queimados, Leitmer disse para o seu colega, console-se, Mr. Ridley, seja forte. Nesse dia, pela graça de Deus, acenderemos na Inglaterra uma vela que, garanto, jamais se apagará. Nós encontramos tantos e tantos cristãos que morrem convictos de sua fé em meio a tanto sofrimento. Por que então parece que Jesus foi muito mais afetado através da sua morte do que todos os outros que morreram como mártires? Para entender isso, nós podemos olhar para o Evangelho de João no capítulo 1, quando diz que através de Jesus todas as coisas foram feitas. Que Jesus sempre esteve em perfeita comunhão com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Jesus faz parte da trindade, de um perfeito relacionamento de amor com Deus. Talvez não existe maior agonia interior do que perder um relacionamento que você gostaria muito de manter. Talvez um amigo que você amava muito e deu as costas para você traz uma agonia muito grande. Um relacionamento de namoro, um noivado, um casamento ainda mais. Se uma esposa ou um marido deixa o seu cônjuge, o sofrimento é infinitamente maior. Quando o pai ou uma mãe abandona os seus filhos, por exemplo, o dano psicológico pode ser enorme. Agora imagine só. O que seria perder não só um relacionamento de namoro, ou de casamento, um relacionamento paternal, mas imagine o que seria perder um infinito relacionamento de amor entre Jesus e Deus. Imagina o que Jesus sentiria caso ele perdesse esse relacionamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Na Bíblia nós encontramos Jesus sendo separado de Deus, para que ele pudesse morrer numa cruz e levar sobre si o peso de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. Jesus foi abandonado. Eu imagino a profunda agonia de Jesus ali na cruz e ele mesmo disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A morte de Jesus foi distinta de qualquer outro. O sofrimento físico não foi nada 
nada comparado à experiência do abandono espiritual, do abandono cósmico que Jesus sofreu ali na cruz, sendo abandonado da relação de Deus. Jesus passou por um grande sofrimento. Somente no cristianismo nós encontramos algo assim. Um Deus que vem ao nosso encontro para sofrer. Um Deus que enfrentou o desespero, a rejeição, a pobreza, o abandono, a humilhação. Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Jesus Cristo sofreu por nós. Então, quando nós olhamos para a cruz e buscamos respostas para a nossa angústia, buscamos resposta para o nosso sofrimento, talvez a gente não consiga entender racionalmente as razões por que nós estamos sofrendo. Mas a resposta não pode ser que Jesus não nos ama. A resposta não pode ser que Jesus não se importa. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Deus, um Deus Todo-Poderoso, que veio e sofreu. E ele sabe exatamente o que nós estamos passando. E em Jesus nós encontramos forças para enfrentar qualquer tipo de sofrimento, porque nós olhamos para um Deus que também sofre. Porque nós olhamos para um Deus que se importa. Porque nós olhamos para um Deus que se envolve. Quando nós olhamos para Jesus, talvez a gente não tenha respostas do porquê nós estamos sofrendo. Mas com certeza nós temos o abraço. Com certeza nós temos o consolo. Nós temos forças de enfrentar essa situação, porque nós vemos que Jesus sofreu muito mais do que nós. E ele sofreu na cruz para levar toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e permitir que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos algo maior do que apenas o consolo em seu sofrimento. Porque Jesus Cristo ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa da ressurreição de Jesus, nós temos esperança. Por causa da ressurreição de Jesus, há algo poderoso que acontece em nosso interior. A nossa esperança é renovada. A esperança de que nosso sofrimento não é em vão. A esperança de que tudo que nós estamos enfrentando, Deus realmente está no controle. Ele realmente se importa. Ele realmente nos ama. E através desse sofrimento, nós encontraremos uma glória ainda maior. Que através desse sofrimento, nós encontraremos maturidade, sabedoria, que Deus trabalha através de nós em meio ao sofrimento. Uma vez eu escutei que o sofrimento é a academia da fé. É através do sofrimento que nós nos tornamos bombados. É através do sofrimento que a nossa fé é fortalecida. Talvez você esteja passando por um momento de muita dor nesse momento. E você não consegue encontrar respostas de qual a razão e por que, que Deus permite tudo isso. Mas eu sei o que não é a resposta. A resposta não é que Deus não te ama. A resposta não é que Deus não se importa. Porque em Jesus Cristo nós encontramos alguém que sofreu. E sofreu muito mais. Sofreu o abandono cósmico. Sofreu o abandono de Deus. Tudo para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. E agora quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos forças para enfrentar o sofrimento. E nós encontramos forças para ter a nossa fé fortalecida. E nós encontramos forças para ter esperança. Talvez você não esteja sofrendo agora e você não esteja passando por nenhum desses momentos, mas eu tenho certeza que o sofrimento vai chegar, porque ele faz parte da vida. Então esteja preparado para quando o sofrimento chegar, que a gente possa se apegar a Jesus, que sofre junto conosco. Fiquei algumas semanas sem gravar aqui na Escola do Discípulo, mas estamos de volta, então eu não vou esquecer de pedir, por favor, curte o nosso vídeo, dá um joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe, para que muitas mais pessoas possam receber esse conteúdo. E agora nós estamos de volta aí, firme e forte, se inscreve no canal e fique atento para todas as novidades que estão por vir. Que Deus abençoe.